Se trata de que la Cámara aprueba por unanimidad que el Senabas pueda ser intermediario para así comprar medicamentos y que estos puedan ser de un costo más bajo. Para eso quiero saludar a Juan Luis Castro, quien es diputado y también expresidente del Colegio Médico. ¿Cómo está? Encantado, Ignacio. Gusto saludarla. Quiero comenzar desde lo más amplio. ¿Es esto una noticia alentadora? Muy alentadora por dos razones. Primero porque... 500 medicamentos que son los más frecuentemente usados en nuestro país, como analgésicos, antialérgicos, broncodilatadores, antibióticos, hormonas, van a estar ahora intermediados, que significa comprados a nombre del Estado de Chile a un precio que es 70% más barato que en el mercado y comercializados a las farmacias independientes o de barrio, en primer lugar durante todo este año 2020, y luego a las farmacias de cadena. Pero la condición es que esos remedios no los van a poder vender esa farmacia a lo que ellos quieran. Lo van a vender solo con un 10% de margen de utilidad sobre el precio que ellos lo recibieron. Es decir, una rebaja que va a estar en el orden de 6 hasta 8 veces incluso lo que hoy día se paga por una moxicilina, por un salbutamol, por un selecoxib, por mencionar algunos productos que son muy habituales hoy día en nuestro país y que ahora la farmacia de barrio, esta especie de pariente pobre que había un poquito, que eran farmacias chiquititas, qué sé yo, van a poder competir con fuerza con estos productos y además en el futuro, año 2021, también las farmacias de cadena van a tener esta posibilidad porque va a haber, y esto es lo importante, fijación de precios. O sea, este mercado salvaje donde cada uno colocaba el precio que quería, donde la gente sabía que estaba abusada, donde hay colusión, y ahí están los fallos que hemos tenido en estos días, que entre países son fallos de monto bajo, ¿eh? la, las condenas no son suficientes en el fallo que llega tarde, digámoslo, llega 10 años después de entablado el juicio. Pero al menos llega ya una Llega, distancia. pero llega todavía con montos de dinero para indemnizar que son bajos. En otras mm. palabras, la ley de Senabás abre por primera vez el camino aquí, el Estado se robustezca que compre esta central de abastecimiento a nombre de todo el sistema público, pero también del sistema privado, y se inicia una política de fijación de precios para que la gente no le cobre en esos precios descomunales que hoy día vemos en todas partes y que la gente ha reclamado con justa razón. Juan Luis, me gustaría preguntarle, en términos generales para después ir ahondando punto por punto, ¿por qué en Chile son tan caros los remedios? Porque en Chile tenemos una concentración de farmacias que están en tres, tres cadenas, cuatro cadenas diríamos en la práctica, que concentran la demanda de la compra de remedios a los grandes distribuidores, que son laboratorios internacionales o chilenos. Segundo, porque en nuestro país se genera una grave distorsión cuando no hay banda de precios, como tiene Colombia o Brasil, en que siempre hay un observatorio que está viendo los niveles de precio y sanciona a aquel que se escapa de un promedio natural de precio máximo de un medicamento. Por eso Chile junto con países que no tienen además subsidios. Fíjese que, Ignacia, en Chile, Fonasa, donde una persona va a, a ver un médico, compra un bono y le pagan la mitad de la consulta, o usted va a hacerse un examen de sangre y lo mismo, paga un bono, no hay en materia de medicamento un Fonasa, un subsidio del Estado que aminore el costo de bolsillo. Entonces, la suma de estos factores encarece el precio de los remedios al final del día y los estudios indican que en Chile, en promedio, aquí hay gente que gasta mucho más, son 55 mil pesos al mes aproximadamente en promedio lo que en Chile se está gastando por persona en medicamentos. O sea, es un precio altísimo y si vamos al adulto mayor, un grupo específico, es mucho más, casi el triple. Y este es un por promedio considerando que hay personas que ganan el sueldo mínimo también de Lógico, este promedio. Por eso es que hay gente hoy día que no le alcanza para vivir, no le alcanza para comprar los remedios. La gente que va al hospital o al consultorio le dan remedios para 15 días y después ya tiene que ir a una farmacia común y corriente a comprarlo. Y esa farmacia común y corriente además abusaba en los precios o además tenía incentivos perversos. Por eso esta ley la destacamos porque marca un antes y un después. De aquí en adelante, y esto empieza a regir en marzo, Van a haber 500 remedios de alto consumo que van a tener fijación de precio y la gente eso lo va a poder corroborar y si no denunciarlo y si no esa cadena o esa farmacia van a ser clausuradas. Y segundo, va a haber también una condición con la ley que acompaña a esta, que es la ley de fármacos que va a estar despachada en enero, que va a exigir que todos los médicos recetemos para adelante medicamentos genéricos o de la denominación común internacional. O sea, los Voy a dar un ejemplo de la moxicilina, los amoval, los amolex, estoy dando nombres comerciales de fantasía, no van a estar en la receta del médico. El médico 
va a estar obligado solo a colocar el principio activo y usted va a ir con su receta a la farmacia, pero va a partir del precio más bajo que es el, el genérico. No como hoy, que usted va con una receta de marca donde, que es muy cara y que muchas veces el farmacéutico le dice ya, ok, yo le doy esta, ningún problema, porque gana él y gana el laboratorio que está detrás. Pero nunca gana el paciente, que es el drama que hemos tenido hasta ahora. Entonces, el cambio de mentalidad para hacer que los médicos ahora vayamos siempre buscando, además del mejor producto bioequivalente, en este caso el más barato, creo que es un cambio revolucionario para combatir un poco este drama del mercado salvaje en materia de medicamentos.